എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ ടൂവിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ ടൂവിലെ മോഡ്യൂൾ ഫോറിലെ ഡിസൈൻ ഓഫ് മേസൺറി വാൾസിന്റെ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസും പിന്നെ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്സസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷനും ഒക്കെയാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കുറെ ടേംസ് ഒക്കെ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ആദ്യം പറയാം ബെഡ് ബ്ലോക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കോഡിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഐ എസ് വൺ നയൻ സീറോ ഫൈവിൽ ബെഡ് ബ്ലോക്ക് ക്ലോസ് ടു പോയിന്റ് വണ്ണിലാണ് പറയുന്നത് അത് പേജ് ടൂവിലാണുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബെഡ് ബ്ലോക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ബ്ലോക്ക് ബെഡ് ഡോൺ എ വാൾ കോളം ഓർ പിയർ ടു ഡിസ്പേഴ്സ് എ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് ഓൺ എ മേസൻറി എലമെന്റ് അതായത് ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മേസൻറി എലമെൻ എലമെന്റിലേക്ക് അത് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബ്ലോക്കിനെയാണ് ബെഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടേമാണ് കർട്ടൻ വാൾ കർട്ടൻ വാൾ ക്ലോസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവിലാണ് പറയുന്നത് അത് കർട്ടൻ വാൾ എഗെയിൻ ഒരു നോൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാളാണ് ലാറ്ററൽ ലോഡ് അതൊന്ന് ലാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ പിന്നെ കർട്ടൻ വാൾ സാധാരണ ലാറ്ററലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് ആവാം ഒറിസോണ്ടൽ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സ് ആവാം ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ലാറ്ററലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ കട്ടൺ വാൾ ഇസ് എ നോൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാൾ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ലാറ്ററൽ ലോഡ്സ് ഇറ്റ് മേ ബി ലാറ്ററലി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ വെർട്ടിക്കൽ ഓർ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സ് വെർ നെസസറി ഇത് പേജ് ടൂല ക്ലോസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവിലാണ് ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ കർട്ടൻ വാളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ ഇഷ്ടം പോലെ കർട്ടൻ വാൾസ് അത് മേസൻറി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് സാധാരണ ബിൽഡിംഗ് എക്സ്റ്റീരിയറിനെ അത് ഇന്റീരിയറുമായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വാളൊക്കെ ആയിരിക്കും നോൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാൾസ് ആണ് ഫ്രെയിംഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാറ്ററൽ സപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ലാറ്ററൽ ലോഡ്സിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത ഒരു ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ആണ് ബോണ്ട് പേജ് നമ്പർ ടൂവിലാണ് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ടു ആണ് ക്ലോസ് ബോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതായത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ അപ്പൊ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് മേസൺറി യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ സക്സസീവ് കോഴ്സസ് ടു ടൈ ദ മേസൺറി ടുഗദർ ബോത്ത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്ലി അതായത് മേസൺറി യൂണിറ്റ്സ് ഇപ്പം ബ്രിക് മേസൺറി ആണെങ്കിൽ ബ്രിക്സ് ആണ് അവിടെ യൂണിറ്റ്സ് അതിനെ ഓരോരോ കോഴ്സുകളായിട്ട് ഓരോരോ വരികളായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ആ ഒരു യൂണിറ്റ്സിനെ ഒന്നിച്ച് നിർത്തുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലി ആണെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്ലി ആണെങ്കിലും ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് നോ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ് ഓഫ് വൺ കോഴ്സ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി അബവ് ഓർ ബിലോ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് മാക്സിമം പോസിബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് ബോണ്ടിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് ഒരു കോഴ്സിന്റെ കറക്റ്റ് മുകളിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യില്ല അടുത്ത കോഴ്സ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പൊ പകരം നമ്മൾ ഇത്തിരി അതിനെ കുറച്ച് തെറ്റിച്ചാണ് വെക്കുക വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോ അപ്പള അപ്പ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എന്താണ് ആ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വ്യത്യാസം അതിപ്പോ കുറച്ച് മാറ്റി ആയിരിക്കും വെക്കുക അപ്പൊ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇപ്പുറത്തും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്തത് ഇങ്ങനെയാവും വരിക പിന്നെ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ പോകുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ദൂരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ലാപ്പ് എന്ന് പറയാം സഫിഷ്യന്റ് ലാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട്
sphere no nal e thickened section forming integral part of a wall placed at intervals along the wall to increase the stiffness of the wall or to carry a vertical concentrated load um idinoru typical example parayane nammal wall oru wall paniyumbo oru compound wall aanu vicharikka edak edak ingane ningalku kaanam ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ ലാറ്ററൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം തള്ളി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു തൂ കുഞ്ഞു തൂണ് പോലെ ഇനിയാണ് ഈ പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ലെങ്ത്തിൽ കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ പോകും വോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ഒരു ലാറ്ററൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തിക്കൻ്റെ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് വോൾ പ്ലാനിൽ വരയ്ക്കണേ വോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് പ്ലാൻ ആണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന അതാണ് മേസ്റ്ററി പിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അത് സ്റ്റിഫ്നസ് വാളിന്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ബട്രസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയർ ഓഫ് മേസൺറി ബിൽഡ് ആസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വോൾ ആൻഡ് പ്രൊജക്ടിംഗ് ഫ്രം ഐദർ ഓർ ബോത്ത് സർഫസസ് ഡിക്രീസിംഗ് ഇൻ ക്രോസെക്ഷൻ ഏരിയ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബേസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വോളില് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ലാറ്ററൽ സപ്പോർട്ട്സ് തന്നെയാണ് ഒരു പിയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ പിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷനിലായിട്ട് പോയേനെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് ഈ ബട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പിയർ പോലെ ഒറ്റ ഒരൊറ്റ തൂണ് പോലെയല്ല അത് കുറച്ച് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്ന തരത്തിലാണ് ചെരിച്ച ചെരിച്ച എലമെന്റ്സ് ആണ് ബട്രസ് ഇത് ടു പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലോസ് ഒക്കെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ ഐ എസ് വൺ നയൻ സീറോ ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡിനകത്തുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതും നമ്മൾ കോഡിനകത്തുണ്ട് ക്ലോസ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ പേജ് ഫൈവിലാണ് so load by load bearing walls are structurally more efficient when the load is uniformly distributed and the structure is so planned that the eccentricity of loading on the member is as small as possible adayathu eppolum load bearing walls more efficient aayirikka eppolana load uniformly distributed avumbalu adu pole thanne eccentricity illadirikkumbol adayathu ഒരു ആ ഒരു മെമ്പർമൽ എന്താ മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ ഒരു എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എപ്പോഴും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തോതിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ആ കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും എക്സെൻട്രിസിറ്റി വരുമ്പോൾ അവിടെ മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ലോഡ് ഇൻറ്റു ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഫോമിൽ മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും ഇനി കുറച്ച് അഡീഷണൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ആണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മേസൺറി വോൾ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മേസൺറി യൂണിറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മോർട്ടാർ അതായത് എന്ത് മേസൺറി യൂണിറ്റ് വെച്ചാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ജോയിൻസിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യ ജോയിൻസിൽ നമ്മുടെ ആ യൂണിറ്റ്സിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന മോർട്ടാറിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ മേസൺറി വോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ ബ്രിക്ക് മേസൺറി ആണെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് യൂണിറ്റും ബ്രിക്കാണ് അവിടുത്തെ ഒരു മേസൺറി യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മോർട്ടാറിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നോർമലി Uh, strong mortar is used with stronger bricks and weaker mortar is used with weaker bricks adayad uh, strong bricks avumbo uh, mortar in any such strong aayirikkanam ini weak bricks ne strong mortar ubhayichalulla prashnam endha weak bricks ne strong mortar ubhayichu pratheechu kaaryam illa waste aayi povum kaaranam bricks weak avumbo avadnu fail aayi kaiyunu pinne mortar strong aayirunnadondu kaaryam illa pinne adutha the thickness of masonry wall should be such that it is sufficient at all points to cater the resulting stresses due to uh, loading adayathu a thickness eppolum endana sufficient aayikanam stresses ne endana resist cheyan vendittu then strength of wall depends on slenderness ratio vera oru karyam slenderness ratio neyana wall de strength depend cheyunnu you what is slenderness ratio nu vechittundey ningalku ariyam either effective length by effective thickness or effective ഹൈറ്റ് ബൈ ഇഫക്റ്റീവ് തിക്നെസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെൻഡ്രസ് റേഷ്യോ എഗെയിൻ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെയാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് വോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് വോൾ തിക്നെസ് ഓഫ് വോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ ഇരിക്കുന്നത് ആ സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ ഡിപ്പെൻ
the thickness of roof slab is 15 centimeter and the thick, and wall thickness is 20 centimeter if one of the walls of the building is continuous at one end and supported by cross wall at the other end and is of length 4 meter uh, find the effective length effective height and slenderness ratio Effective height, effective length, slenderness ratio. We will discuss the discuss the effective height of the wall. We effective height of the wall. We will discuss the case. We will times the height. So, we will discuss the actually in the double story building. Roof slab, but the altar floor is a little bit of a foundation. Mogalilis roof slab, so Satitila wall and then rand and silum and the rotationally as well as uh, laterally restrained. I turn it in the left. So, Upper first case and very lateral as well as rotational restraint at top and bottom. This is the case. If you have a round floor, you can use a portion. You can use a foundation model roof slab. You can use a lateral restraint and rotational restraint. You can use a point point seven five point seven five point seven five point seven five I will tell you that the capital is a capital. The foundation is a footing step. The roof slab is a roof slab. The roof slab is a roof slab. The roof slab is a roof slab. The roof slab Clear height to clear height all capital H, the 3.3 meter on any other any height of the plinth the point six meter above foundation on the trend. Pin a roof slab in the thickness of pine centimeter on the dapanam king and come. Amada Iliuru clear height to three point three nund. Okay, clear height to Namka three point three nund. Pin a plinth in the three point three nund. Plin the level in the foundation where you allow the urem zero point six meter no non attended. Okay, up either and do the Namka Adayam, Karino, Karino, Tlapina, roof slab and an adubagam, where you are under the Namka roof slab and an adubar. Roof slab in the total thickness of pine and just centimeter of the one point one five non attended. Point one five in the Pagdin would have endured Aday Dalan, our capital at some good tool. Okay, up a capital H no anal and then uh slay up three point three plus point six other the clear height, the plin the plin the foundation where you the roof slab in the Nadu Lake Yoladuram point one five by two. The lamb three point nine seven five meter on a capital H in the deep. Ineffective height point seven five into capital H on point seven five into three point nine seven five jamba two point nine eight one meter effective height. Or you part to you. Effective length and Dudigan. Effective length and Dudigan was still in the loom here, closed on Okam. I would have if one of the walls, then if one of the walls is uh, continuous at one end or end continuous and supported by cross wall at the other end in the other end. Apo other, either in a case, the other and damta case, no yam and slam when the wall is supported by cross wall at one end and continuous with the cross wall at the uh, other end down, Namak Namakid can it go another. Apo, um, how do a case and then a point in iron and lana zero point in iron and not a point in iron and lana effective length at the corner. Upon inka the year figure in the Boliana number case thirteen B and thirteen B Boliana. Upon the Malang and a point in iron L, Edkan or endile the continuous side to cross wall, Pinamate endile, cross wall, Angane, or you Nelekanic another. Upon the number free and the Natilla or you endile continuous sooner in Bavad and the uh, cross wall, pinna, pertendile, a cross wall, white to a case, and end free on the lap, and amuk, 
ഈ ഒരു കേസ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ അപ്പൊ പോയിന്റ് നയൻ എല്ല് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഫിഗറോ പോഡിൽ നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോ നമ്മൾ ഏതെടുത്തു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു എൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോ അതിൽ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ എത്ര എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ലെങ്ത്ത് നാല് മീറ്റർ ആണെന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ആയി പിന്നെ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് തിക്നസ് സോളിഡ് വാൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഫക്റ്റീവ് തിക്നസ് തിക്നസ് ഓഫ് വാൾ തന്നെയാണ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വാൾ തിക്നസ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം കൂടുതൽ കേസുകളിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇഫക്റ്റീവ് തിക്നസ് ഒരു പ്രശ്നം വരാറില്ല അത് സോളിഡ് വാൾ ആവുമ്പോൾ മിക്കവാറും സെയിം തിക്നസ് അസ്യൂം ചെയ്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യാം സോ വാട്ട് ഇസ് ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഓഫ് ഐദർ ഇഫക്ട് മിനിമം ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് ഹൈറ്റ് ബൈ ഇഫക്റ്റീവ് തിക്നസ് ഓർ ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ബൈ ഇഫക്റ്റീവ് തിക്നസ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടും ഇവിടെ എഴുതാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ഹൈറ്റ് ബൈ ഇഫക്റ്റീവ് തിക്നസ് ആണ് ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ പോയിന്റ് ടു ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ബൈ ഇഫക്റ്റീവ് തിക്നസ് ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ പോയിന്റ് ടു ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും മിനിമം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും മിനിമം ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ പോയിന്റ് ടു ആയിരിക്കും മിനിമം അത് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് സോറി ഇവിടെ മീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോയ്ക്ക് യൂണിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈനിലേക്ക് കടക്കണതിന് ആദ്യം ഒരു പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളത് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് ലോഡ്സ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നതെന്നൊക്കെയും നമ്മുടെ ക്ലോസ് ഫൈവിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ പതിനഞ്ച് ഓഫ് ഐ എസ് വൺ നയൻ സീറോ ഫൈവ് എടുത്താൽ കാണാം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ആസ് എ ഹോൾ ഷാൽ ബി അനലൈസ് ബൈ ആക്സെപ്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് ടു എൻഷുർ സേഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ സർവീസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പോണൻ പാർട്സ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ഹോൾ ബിൽഡിംഗ് അത് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എന്താണ് മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഹോൾ ബിൽഡിംഗ് സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഓരോ കോമ്പണൻ പാർട്സും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും ni all component parts of the structure shall be capable of sustaining the most adverse combination of loads which the building may be reasonably expected to be subjected to during and after construction that is all component parts um engena ana loads varuvalo or building il ayinde construction time il adu pole thanne adinde a or life time il expect cheyna load gal pala load gal varam live load dead load wind load seismic load okka varam അപ്പൊ അതിന്റെ വേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ പല കോമ്പിനേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയതിൽ ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ബിൽഡിങ് കേപ്പബിൾ ആവുന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡിന് അതിന് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലോഡ്സിനെയും അതിന് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ഡിസൈൻ ലോഡ്സ് ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ക്ലോസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീനില് ഇപ്പം ലോഡ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ഡിസൈനിങ് മേസൺറി കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ ആർ ഡെഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് വാൾസ് കോളംസ് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് റൂഫ്സ് എല്ലാ കോമ്പോണൻസിന്റെ ഡെഡ് ലോഡ്സ് പിന്നെ ലൈവ് ലോഡ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന എവിടെയാ ഫ്ലോഴ്സിലാണ് അതുപോലെ റൂഫ്സിൽ ഫ്ലോ ലൈവ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോഴ്സ് ആൻഡ് റൂഫ്സ് ദെൻ വിൻഡ് ലോഡ്സ് ഓൺ വാൾസ് ആൻഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വിൻഡ് ലോഡ് വരിക നല്ല ഹൈറ്റ് വരുമ്പോൾ വാൾസിൽ വിൻഡ് ലോഡ് വരും അതുപോലെ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് വരുമ്പോൾ അവിടെയും വിൻഡ് ലോഡ് വരും പിന്നെ വരുന്ന അടുത്തതാണ് സിസ്മിക് ഫോഴ്സസ് സിസ്മിക് പ്രോണേരിയ ആണെങ്കിൽ സിസ്മിക് ഫോഴ്സസ് വരും ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓരോ ക്ലോസുകളിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഡെഡ് ലോഡിനെ കുറിച്ച് ക്ലോസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് വണ്ണ് ഓഫ് അവർ മേസൺറി കോഡ് അതിനകത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവ് ലോഡ്സിനെ കുറിച്ച് Uh, mentioned in 5.2.2 and about wind loads this mentioned in 5. Point, uh,
അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോന്നും കോഡിൽ എവിടെയൊക്കെയാന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആദ്യം ഞാനൊന്ന് റഫ് ആയിട്ട് ഇതിന് ഓരോ ടേംസ് എവിടെയാണെന്ന് പറയാം എഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം ടേബിൾ എയ്റ്റിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക പേജ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് അപ്പൊ ഗ്രേഡ് ഓഫ് മോർട്ടാറിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഗ്രേഡ് ഓഫ് മോർട്ടാർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ടേബിൾ വണ്ണ് പേജ് സിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇനി കേസ് പറയുന്നത് കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടേബിൾ നയനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ വേഴ്സസ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി റേഷ്യോ നോക്കിയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പേജ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് അങ്ങനെ അടുത്ത വരുന്ന ഏരിയ റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് അത് കെ എ ആണ് കെ എ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടുവില് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഇനി കെ പി പറയുന്നത് ടേബിൾ ടെൻ പേജ് സെവൻറ്റീൻ ഷെയ്പ്പ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എടുക്കേണ്ടത് ടേബിൾ ടെൻ പേജ് സെവൻറ്റീൻ എന്നാണ് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ ഈ ഏരിയ ഏരിയ റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടറിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ ഏരിയ എടുക്കണം അത് ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു തിക്നെസ് ആണ് കേട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ ഏരിയ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എഫ് ബി ഇൻറ്റു കെ എ ഇൻറ്റു കെ എസ് ഇൻറ്റു കെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അതാണ് പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ആ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്സിനേക്കാളും ആക്ച്വൽ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് കുറവായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ സേഫായിട്ട് വരുള്ളൂ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇനി ആക്ച്വൽ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് ലോഡ്സിൽ നിന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓൺലി കമ്പ്രഷൻ ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി കമ്പ്രഷൻ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആസ് ലോഡ് ബൈ ഏരിയ കമ്പ്രസീവ് ലോഡ് ബൈ ഏരിയ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ചെയ്യുക എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ട് ആണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല പി ബൈ എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എം ബൈ ഇസഡ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് അപ്പൊ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പി ഇൻറ്റു ഇ ആയിരിക്കും പി ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ഇവിടുത്തെ മൊമെന്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഉള്ള കേസുകളിൽ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് അപ്പൊ ഇത് ലോഡ് അനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഡിസൈൻ സേഫ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർമുല എഫ് ബി ഇൻറ്റു കെ എസ് ഇൻറ്റു കെ എ ഇൻറ്റു കെ പി എന്നാണല്ലോ അതിൽ എഫ് ബി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടേബിൾ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ള ടേബിൾ എയ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എവിടെ നിന്നാന്നൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ടേബിൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടേബിൾ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ മോർട്ടാർ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറെ വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ മേസന്റെ യൂണിറ്റിന്റെ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലൊരു ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു വാല്യൂ എടുക്കണം ഈ മോർട്ടാർ അപ്പൊ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മോർട്ടാർ എടുക്കണ്ട മോർട്ടാർ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ടേബിൾ ഒന്നി നോക്കിയാൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ എ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമെന്റ് ഒരു പാർട്ടും ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം സാൻഡ് ഫൈവ് പാർട്സ് അതായത് വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അതിന്റെ മിനിമം കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അറ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് അടുത്തത് ഈ കോളം എട്ടിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മോർട്ടാർ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോർമലി എം വൺ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് മോർട്ടാർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോർട്ടാർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സിമെന്റ് ഇസ് ടു സാൻഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആന്നുള്ളത് ടേബിൾ നോക്കിയാലാണ് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോർട്ടാർ ഇവിടെ
എക്സെൻട്രിസിറ്റി എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂജ്യം നോക്കിയെടുക്കാം എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ഇന്റർപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് ഇങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് ലോഡിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ തിക്നസ് ഓഫ് മെമ്പർ ആണ് എന്ത് ഇവിടെ ഈ കെടുക്കുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ബൈ തിക്നസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സെൻട്രിസിറ്റി റേഷ്യോ അനുസരിച്ചാണ് അത് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഏരിയ റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ കെ എ ആണ് ഈ ഫാക്ടർ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടൂലാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു പോവാ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ദിസ് ഫാക്ടർ ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ സ്മോൾനെസ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ എലമെന്റ് ആൻഡ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ വെൻ സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് എലമെന്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ സെക്ഷൻ ഏരിയ അതായത് ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു തിക്നസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ സ്ക്വയറിനേക്കാൾ കുറവ് ഏരിയ വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഫാക്ടറിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഫാക്ടറിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് വെച്ചാൽ കെ എ ഇക്വൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനേക്കാളും വലുതായിട്ടാണ് ഏരിയ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് വൺ എന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഷെയ്പ്പ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ കെ പിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ കെ പി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് അതായത് ഹൈറ്റ് ടു വിഡ്ത്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് അറിയണം അതായത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇപ്പൊ ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിലും സ്റ്റോൺ സ്റ്റോൺ മേസ്റ്റിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോൺ ആണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് വിഡ്ത്ത് റേഷ്യോ അറിയണം എന്നിട്ട് ടേബിൾ പത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോ ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ടു വിഡ്ത്ത് റേഷ്യോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഷെയ്പ്പ് മോഡിഫിക്കേഷൻ കെ പി ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഹാവിങ് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നിട്ട് ആ യൂണിറ്റിന്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്നുള്ള നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൽ ഏതാന്ന് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കെ പി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് നമ്മളിത് വൺ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും കേട്ടോ ഹൈറ്റ് ടു വിഡ്ത്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ടേക്ക് ആണ് നമ്മൾ വൺ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യും ഒന്നും തന്നില്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റും വിടുത്തൊന്നും ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് എ മേസൺറി വോൾ ക്യാരിങ് എൻ ആക്സിയൽ ലോഡ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ഉള്ള തന്നിട്ടുള്ള ഇസ് ഓഫ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഡയറക്റ്റ് തന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ടേബിൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ബൈ ക്രോസ് വാൾസ് ക്രോസ് വാൾസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വാൾ ഈസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഇഫക്റ്റീവ് ഹൈറ്റും ഡയറക്റ്റ് തന്നുണ്ട് ഡിസൈൻ ദ മേസൺറി വാൾ അപ്പോ നമുക്ക് ഈ മേസൺറി വാളിന്റെ അതായത് പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്സസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സേഫ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ വാൾ തിക്നസ് തന്നിട്ടില്ല വാൾ തിക്നസ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ഇനി സോളിഡ് വാൾസിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇഫക്റ്റീവ് തിക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആക്ച്വൽ തിക്നസ് വാൾ തിക്നസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് തിക്നസ് ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്തും ഇഫക്റ്റീവ് ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ ഇസ് either effective length by effective thickness or effective height by effective thickness effective length by effective thickness nammal question e nokkite 3.5 by 0.2 effective height by effective thickness aanengilo 2.4 by 0.2 so numerator eda cherdu 2.4 aanu appo nammala slenderness ratio nanna effective height by effective thickness aayirikku 2.4 by 0.2 aayumbam 12 aanu slenderness ratio kittunnathu ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോർട്ടാർ അസ്യൂം ചെയ്യണം ടേബിൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു മോർട്ടാർ അസ്യൂം ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഈ ഒരു ബ്രിക്ക് എന്താണ് ബ്രിക്ക് മേസൺറി ആണെന്നുള്ള അസംഷനിൽ ബ്രിക്കിന്റെ അംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തും അസ്യൂം ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സിമെന്റ് മോർട്ടർ ഏതാണെന്നും ബ്രിക്കിന്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ബ്രിക്ക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് നമ
ഇനി ബേസിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എഫ് ബി നിങ്ങൾക്കറിയാം പെർമിസിബിൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് കാണണമെങ്കിൽ എഫ് ബി ഇൻറ്റു എന്താണ് കെ എസ് കെ എ കെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുലയാണ് അപ്പൊ അതിൽ എഫ് ബി വേണം എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ടേബിൾ എട്ട് പേജ് പതിനാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ടേബിൾ എട്ട് പേജ് പതിനാറ് അതെവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മോർട്ടാർ ഏതാണ് എം വൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എം വൺ മോർട്ടാറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് നമ്മളുടെ ബ്രിക്കിന്റെ അഥവാ യൂണിറ്റിന്റെ കമ്പ്രസ് മേസിന്റെ യൂണിറ്റിന്റെ കമ്പ്രസ് സ്ട്രെങ്ത് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് എഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബേസിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് വരികയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം എഫ് ബി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നായിട്ട് സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ അഥവാ കെ എസിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനെസ് റേഷ്യോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള എത്രയാന്ന് ഓർക്കുക സിലിണ്ടറിനെസ് റേഷ്യോ പന്ത്രണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ സിലിണ്ടറിനെസ് റേഷ്യോ കിട്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം ടേബിൾ ഒമ്പതില് സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ എടുക്കുക ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എവിടെയാ വരുന്നത് സിലിണ്ടറിനെസ് റേഷ്യോ പേജ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടില് സോറി പേജ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് അല്ല ടേ സിലിണ്ടറിനെസ് റേഷ്യോ ട്വൽവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സെൻട്രിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം എക്സെൻട്രിസിറ്റി സീറോ ആണെന്ന് എക്സെൻട്രിസിറ്റി സീറോ ആവുമ്പോൾ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ബൈ തിക്നസും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെയാണ് ടേബിൾ നമ്പർ നയൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കെ എസിന് വാല്യൂ ഇടാം കെ എസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇനി അടുത്തത് ഏരിയ റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് അതിന് വേണ്ടത് ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു തിക്നസ് ആണ് തിക്നസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തതാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഇതാ ഇവിടെ മൂന്നര മീറ്റർ എന്ന് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു ചെയ്യാം പോയിന്റ് ടു ആണ് നമ്മുടെ തിക്നസ് ഇത് പോയിന്റ് ടു ആണ് കേട്ടോ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലോസ് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു പേജ് നമ്പർ പതിനാറിലുള്ള ക്ലോസ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഏരിയ റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് ദാ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ സ്ക്വയറിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏരിയ ചെറുതാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാത്ത കേസിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കെ എ വൺ എന്ന് എടുക്കാം പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ സ്ക്വയറിനേക്കാളും വലിയ ഒരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ കെ എ നമുക്ക് വൺ എന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെടുത്തു കെ എ നമ്മൾ വൺ എന്ന് എടുത്തു കെ എ അപ്പൊ വൺ ആയി ഇനി ഒരു ഫാക്ടറും കൂടിയെ ബാക്കിയുള്ളൂ ഷെയ്പ്പ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ കെ പി കെ പി ടേബിൾ ടെന്ന് പേജ് പതിനേഴില് ഹൈറ്റ് ടു വിട്ട് റേഷ്യോ വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ബ്രിക്ക് യൂണിറ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് ടു വിട്ത്ത് എന്നുള്ളത് ആ ബ്ലോക്കിന്റെ ഹൈറ്റ് വിട്ത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു ഹൈറ്റ് ടു വിട്ത്ത് നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ആ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ പിന്നെ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബ്രിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ടേബിളിനകത്ത് പോയിട്ട് ഷെയ്പ്പ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോ ഇതിൽ വൺ എന്നുള്ളത് എടുക്കുന്നു ഇതാ ഇവിടെ വൺ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഹൈറ്റ് ടു വിട്ത്ത് റേഷ്യോ വൺ പിന്നെ എന്താണ് യൂണിറ്റിന്റെ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് എത്ര നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് ബ്രിക്കിന്റെ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയ റിഡക്ഷൻ സോറി ഷെയ്പ്പ് മോഡിഫിക്
സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഏരിയ റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ വൺ ഷേപ്പ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ വൺ പോയിന്റ് ടു എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇനി എന്താണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആക്ച്വൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ലോഡിങ് കാരണം എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പി ബൈ എ ചെയ്താൽ മതി പി ബൈ എ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ലോഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ലോഡ് എത്രയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പോയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് ലോഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ഇപ്പം കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെ അതെന്താക്കണം ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് സ്ട്രെസ് പെർമിസിബിൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫോർ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനും അതേ യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈ ലോഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്ററിനെ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എമ്മിലേക്ക് ആക്കാം കിലോ ന്യൂട്ടണിനെ ന്യൂട്ടൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇൻഡു തൗസൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നായി ഈ താഴെ മീറ്റർ ആണ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആയിരുന്നു അതിന് എം എം ആക്കുമ്പോൾ താഴെ തൗസൻഡ് എം എം അപ്പൊ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ന്യൂട്ടൺ പെർ തൗസൻഡ് എം എം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലോഡ് അപ്പൊ അതിന് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി ബൈ എ എന്നുള്ള ആ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആവണമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് പെർ സ്ട്രിപ്പിനാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് പെർ തൗസൻഡ് എം എമ്മിന് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ലോഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഏരിയ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഓൾറെഡി ഇത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം എമ്മിലായി അപ്പൊ ഇനി ഒരു എന്താണ് ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി ഈ ഒരു ബോട്ടത്തിൽ വരുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ തിക്നസ് ആണ് തിക്നസ് എത്രയായിരുന്നു പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡു തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം എന്ന് ആവും അപ്പൊ ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇവിടെ ഈ താഴെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഓൾറെഡി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നാണ് ആവേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ തിക്നസ് കൊണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം കൊണ്ട് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഏതാണ് വലുത് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫോർ ആണ് വലുത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ അതായത് ആക്ച്വൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സിനേക്കാളും വലുത് പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസൈൻ സേഫ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ അസ്യൂം ചെയ്തത് പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ അഥവാ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ അഥവാ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം തിക്ക് ബ്രിക്ക് വാൾ അസ്യൂം ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം തിക്ക് ബ്രിക്ക് വാൾ വിത്ത് ബ്രിക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് എം വൺ ഗ്രേഡ് മോർട്ടാർ ദാറ്റ് ഈസ് സിമെന്റ് മോർട്ടാർ വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതോടുകൂടെ ഞാൻ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് താങ്ക് യു എവര